na kasyaura natin dyan. So, we got a new video for today and ngayon araw na gawin natin itong pinadala natin. Ha? Acer Chromebook. So, sa mga wala pang idea, gumawa na ako ng vlog na ito, tutorial. So, open siya. Then, magdala na rin siya ng Kingspec na SSD. So, ito yung pinabili ko sa kanya, MSATA to, na 256 gig. So, what we're going to do is, to convert natin to from Chrome OS to Windows. So, gagawin natin siya step by step. So, without further ado, let's go full screen. Sa mga Chrome users dyan, so, pipindutin natin yung escape and refresh button. So, magiging F3 siya once na nag-Windows tayo. Then, bubuksan natin yung Chromebook. So, lalabas yan na Chrome OS is damaged. So, lalabas na sira. So, press natin yung Control D. Yan. Then, press Enter. Magre-restart siya, which is normal. Normal naman yun. Then, press Enter. Hit natin ulit yung Enter para makaproceed tayo to developer mode so yan then magload sya control D ulit yan once na pindot natin control D it will load into developer mode so mag wait tayo na magload yung chrome OS into developer mode So, ngayon, ang ginagawa ngayon natin is niliload na natin into developer mode. So, i-activate lang niya yung parang super user natin and then yung debugging feature ng Chrome OS. So, once na na-activate natin to, what will happen is we can gain access dun sa shell ng Chrome OS. So, we can convert it into UEFI then makakapag-install tayo ng Windows 10. So, we'll just wait for this to load. Then, magkoconfigure na tayo. So, parang nireset ni natin yung mismong Chromebook. Pero, with, the, with an enabled debugging features. So, nandito tayo sa license agreement ng Chrome OS. So, it will check up the, for up this if na-accept na natin yung license agreement. Then, it will ask for an email address. So, gagamitin na natin yung email, kung anong appropriate email address for this. Then, co-connect tayo through Wi-Fi prior dun sa pag-upgrade ng firmware. So, once na-upgrade natin yung firmware, we can proceed to Windows 10 installation. So, Nandito na tayo. Naka-sign in na tayo dun sa Google account natin. So, agree and accept and continue rather. So, click natin yan. So, i-configure lang natin. Usually, by default lang tayo nag-configure. So, we just finish everything from here before tayo mag-proceed sa desktop. So, no things tayo na hindi natin kukonek sa cellphone ko. So, yan na yun. Open tayo ng Google Chrome na browser. Then, press natin Ctrl T. So, papasok tayo dun sa shell command. So, nakapasok na tayo ng Google Chrome. Pindutin natin yung Ctrl T to enter the terminal command line application. So, itatype natin yung shell bago tayo mag-initiate ng specific command na ipa-flash ko sa lower left ng screen natin. So, make sure that you have internet connection via Wi-Fi. So, naka-flash ngayon yung command na nilagay ko sa terminal. So, we'll just wait for the application to download and to initialize. So, ito yung itsura ng firmware utility, up, firmware utility natin. So, what we're going to do is to install UEFI mode. Warning, lahat ng laman ng Chromebook mo ay mabubura once na nag-proceed tayo with this action or with this application. So, press 2. Yes. And yes. And 
click yes I did not type yes sorry so it will download the firmware so i-overwrite niya na yung laman ng firmware ng Chromebook wait we'll just wait for the firmware to download and to install so once I'm not download na to we're going to proceed with upgrading the SD storage which is yung binili nating Kingspec SSD yan so press enter once na na press enter tayo babalik sa main menu so papatayin na natin siya so nandito na tayo sa hardware sec hardware phase na so i-upgrade na natin yung storage niya from 16 gig na Kingston M.2 2242 SSD yun yung smaller version ng M.2 natin to Kingspec na M.2 2242 na SSD na may 256 gig na mas appropriate for Windows 10 dahil mataas ang storage na ilalagay natin prior dun sa pag-install natin ng OS so una tatanggalin muna natin yung mga screw o yung mga tornillo sa ilalim So, gagamit na tayo dito ng pry tool pang bukas ng ila base ng laptop. So, ng Chromebook rather. So, what will happen here is pag binuksan natin yung ilalim, so makikita natin meron tong right protect screw. So, ito yung screw na nagpo-protecta dun sa any modification dun sa Chromebook, sa Chromebook and then dun sa firmware nya. So, bubuksan muna natin. We're going to use the pry tool here to open up the base so nabuksan na natin yung ilalim so 
what we're going to do is we're going to remove the right the right protect screw since naman nakita ko dito is nakatanggal na so we're going to skip that step then we're going to install the M.2 SSD na provided ni Kingspec yan nilalapit ko lang 256 gig siya at na 2242 which is the smaller version of your M.2 SSD so tatanggalin natin siya so chinek ko lang kung may right protect screw since wala naman it's okay to proceed with the SSD installation yan so tanggalin muna natin yung screw ng SSD ng M.2 rather so tatanggalin natin si Kingston na 16 gig dahil hindi na natin siya kailangan so magpapalit tayo ng Kingspec i-install na natin dun sa ating Chromebook then i-install na natin si Windows 10 so once na nakabit natin to we can now use our flash drive na naka UEFI mode then i-install natin si Windows 10 Ngayon, ang gagawin natin is since nakabit na natin yung bagong SSD, yan, na i-box na natin. So, tabi muna natin. Ikakabit na natin yung base cover ulit ng Kingspeed ng Chromebook natin. So, i-screw na natin siya pabalik, pa isa-isa, and then once na nakabit na natin yung mga screw, so, we can go ahead and install Windows 10. So, pinakita ko na yung pinaka-procedure pinaka ng pag-backlash ng Chromebook and then yung pag-upgrade ng SSD. So, I think, skip na natin tong part na to. Then, magpo-proceed na tayo sa Windows 10 installation. So, ngayon, may boot up na natin. So, naka-boot boot up tayo. Patay muna natin yung Chromebook. Then, saksak natin yung flash drive natin na may Windows 10. Yan, kinabit ko na. So, yan, boot options tayo sa boot menu. Yan. Then, select natin yung UEFI na flash drive. So, hindi Windows logo lalabas yan. Logo ng Conejo. So, in English, the rabbit's logo. <laughs> For lap trip lang tayo. Ah. So, it will automatically naman siya magbubot sa Windows 10 kung na-detect niya kaagad. So, Let's wait natin na mag-load yung OS installation. So dito sa main screen, select natin yung English na Fili Philippines, then click next, then install now. So wait natin siya mag-start yung setup. Sa license agreement naman, then click ne accept natin, then click next, then gawa tayo ng partition. So, bubuoy na natin siya na 256 gig. So, nabuo na natin. Once na nakakray tayo, click next na tayo kaagad. Once na naklik next natin, it will proceed to the installation ng Windows 10. So, yung part ng pag-configure skip na natin dahil since nagets na natin yung idea from the beginning so pupusin tayo dun sa pag boot up na ng Windows 10 
So, ngayon, ang ginagawa natin is binuboot up na natin yung mismong Windows 10 na Chromebook. So, success, naging successful yung ating installation ng Windows 10 sa Chromebook. So, wait natin. Yan. Papunta na siya ng desktop. So, nakaset up na siya. Pati yung, this includes the drivers galing kay Coolstar. Sino ka man, Coolstar, shout out sa'yo. So, ngayon, naglo-load na siya going to the desktop. So, ito yung time ko mag-shout out sa friend ko kay Amor Montina. Subscribe yung channel niya. Bibigay ko yung link sa description below. So, after this, magbablock screen lang siya sandali. Then, manghihingi siya ng configuration dun sa online account. So, i-skip ko din yung procedure na yon So, just a moment. Yan. After ko na skip yung configuration na yun, which I click remind me in 3 days, to proceed na siya sa desktop. Ayan. So, kompleto na siya ng mga application. So, salamat sa pag-support sa inyo. Like and subscribe nyo yung channel ko ngayon. So, what's up mga Fuminatic? So, natapos natin yung ating ginagawang project na conversion ng Google Google na uh, Chromebook na Acer papuntang Windows. So ngayon, ito sa inyo, kompleto na siya. So, naka-Windows 10 na to from Chrome OS. Medyo yung ginawa natin, medyo matrabaho siya. Although, matrabaho siya, nagawa natin convert. So, nandito sa, ipa-flash ko yung video, yung video link sa baba nung pag-convert yung naunang video ko about sa conversion ng Chrome OS to Windows 10. So, isasoli na natin to shoutout natin shoutout natin si Miss Lindel Morales so Miss Lindel thank you sa pagdala pagdala ng laptop so this is Fumi ng Fumi Quick TV so mga Fumi natin sa mga kasyaura natin dyan see you on the next video now signing off